Hi viewers, welcome to my channel Angel Tailoring and Designer Class. In this video, we will see a 36 inches blouse marking, cutting and stitching. In this video, we will see a lot of comments in this video. If you like this video, we will see a lot of comments in this video. So, if you like this video, we will see a lot of tips in this video. So, if you like this video, we will see a lot of tips in this video. Ungkul kandi pada hari ini yang useful lah, kau ambil ni, nanek kira. So, ibu lama ni, aku, aku orang video support pandai, semua orang kau ramah thanks, new subscribers nari apa rekinya, orang orang kau ramah thanks. Future lah, inna ungkul ke, inna na video sebenar, ambil ni, tadi ni comments lah, so ni, na, ad, ad kita madri na kandi pada video support try pandra. So, inno na, ada ad, soli kudu kira dalam ungkul ke, ada doubt sirk, ambil ni, na, ni, ambil ni, comments lah, so ni, na, inno na, clear lah, soli kudu kira. Inda video lah, na, kunci fast up, perik, na, already na, blouse, semua me port itu, so, oror oror video lah, na, ad expandable lah, so ni, na, ungkul kau time waste, na, madri irko, so na, fast up, perik, na, illa, semua me, oror oror video, ungkul expandable lah, dah, wayno, ambil ni, so ni, na. Nak korang, nak pergi kan? So ibu lalu nak support panik terkait lalu korang thanks. Unggul ke ini video puri cerita dengan like panjang, share panjang, komen panjang, mara kah mas subscribe panjang, pakat lalu korang bell button press panjang. So na upload panjang, lalu video semua unggul notification lalu korang. So wangai ini kebiri cut panik stitch panjang, paklam. Na ur cross cutting blouse kebiri mark panjang, katran. First, I have to fold it straight and fold it in a half inch and fold it in a half inch. I have already told you in the description of the video. I will mark the height of the blouse. I will mark the neck and neck. 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 Ingat neck berde, so ini berada ur kalin cuma na na mark panikra. Ini shoulder pating na. Ibe enno dalo blouse itu kurter kanggal. Ini dalo blouse le pating na ur shoulder bande mark ingat berde. Inno shoulder bande kitteve berde. So na rendit kau middle le berada madri mark panikra. Ipana shoulder mark panita, neck kod depth mark panikra. Now, we have to make a cable measure and we have to mark the arm wall and we have to mark the arm wall. Now, we have to mark the arm wall and we have to mark the arm wall. So, we have to mark the arm wall and we have to mark the arm wall. So, we have to mark the arm wall and we have to mark the arm wall. So, we have to mark the arm wall. So, we have to mark the arm wall and we have to mark the arm wall. In the area, you can measure the shoulder and measure the shoulder. If you mark the shoulder, you can mark the shoulder. Now, you can mark the shoulder. Now, you can mark the shoulder. Now, you can mark the shoulder. So, you can mark the shoulder. If you have any reason, you can mark the arm wall. You can mark the arm wall. You can mark the arm wall. In the blouse, you can mark the shoulder. You can mark the shoulder in the area. फ्रंट साइड ला इन दर तरह फ्रंटली में बैक ले में रेंडे इतने पातिंग ना उल्ल किप्ली इड तो माध्य निको सो आदि एन्ना मिस्टेक नाला वर्दे अब डी ना इंग आम वोलोड मेशर करेक्ट आप पोड़ लना उल्ल के इन द फॉल्ट वरो इन द इड तले वंदे दना निंग वंदे शोल्डर ओड मेशर तप्पा इड तर पिंग अपना Ademari mari beri mark pan mode once check pani konga, correcta line porter koma abdin soli, pak mau straight ar kamar irko, but straight illa mar irko. Ebru check panan ana, inge inge oce parnga, inge five and a half irke, so adai five and a half inge irkan parnga, parnga ena ke kunci variation irke, so ebru pani ta adik kapro line porngga. Apa nama kana changes parade? Dulu ni, aku beli line potong. Ini dua orang nama correcta panitia le. Umur kau dah amol lavandu. Anja suruh kau, anja kai kita wara ada. Ademar ini shape potong mode. Ada kan anja shape pande, orang ini orang walai ulah ada kan warno. Rombo ni ni beli beli editing ya. Nariya per potong tu, anja shape pande amol shape beli beli editing pula angga. So abdi editing na ibu lok lah tu nama extra argo. Kandi pa pande anja suruh kau wara dah sayon. So adwara kuada nana, nama ini dah potong. 
இது என்ன எப்படி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிற மெஷரும் இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிற மெஷரும் கரெக்டாக இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு இந்த ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பேக்கில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி போடுறது அப்படின்னு காட்டிட்டேன் ஸோ நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இது ப்ரிண்ட் இது க்ராஸ் கட்டிங் போட போகிறேன் ஸோ அதை நான் எப்படி போட போகிறேன் அப்படின்றது ஃப்ரண்ட் மார்க் பண்ணும் போது காட்டுறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் இது நான் பானை போட்டுக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நான் இதை வச்சு பார்த்தோன்னா எனக்கு ரெண்டே முக்கா இன்ச்சு வருது ஸோ இந்த ரெண்டே முக்கா இன்ச்சு இந்த சின்ன மெஷருக்கு நம்ம வச்சோம்னா வித் அதிகமாகிடும் ஸோ ஃபினிஷ் ஆகும்போது மூணு இன்ச்சாக வந்துடும் ஸோ நம்ம நான் அதை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டே முக்கா வேண்டாம் ரெண்டரை இன்ச் இருந்தால் போதும் ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவு இருக்கிற மெஷருக்கு இந்த மெஷர் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டரை இன்ச்சு வைங்க நெக்கோட வித் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு வைங்க ஷோல்டர் மெஷர் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு வைங்க ஸோ இந்த ஆம்போல் மெஷர் வந்து அஞ்சே முக்கா வைங்க ஓரளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்காங்கன்னா ஆறு இன்ச்சு கூட வைக்கலாம் பட் இந்த மெஷரை வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு சைஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பட் இந்த ப்ளவுஸ் கொடுத்தவங்க வந்து லென்த்து கம்மியாக போடுவாங்க ப்ளவுஸோட லென்த் கம்மியாக போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் ஷார்ட்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து தேர்ட்டின் இன்ச்சஸ் தான் இருக்குது ஸ்டிச்சஸ்க்கு எல்லாமே சேர்த்தே ஒரு தேர்ட்டின் இன்ச்சஸ் தான் இருக்குது இது மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் ஸோ மேலே ஸ்டிச்சஸ்க்கு எல்லாமே சேர்த்தே வந்து தேர்ட்டின் இன்ச்சஸ் தான் இருக்குது ஸோ நான் இது மார்க் பண்ணிட்டேன் மற்றபடி ஷோல்டர் எல்லாமே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாஷே போட்டுக்கிறேன் ஜஸ்ட் எப்போவுமே எல்லாமே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு போடுங்க ஸோ நான் பாக்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கேப்பில் இங்கே மேலேருந்து அப்படியே ஸ்லாண்டிங்காக வரணும் ஸோ இவ்வளோதான் பா இன்ச் பா நெக் மார்க் பண்ணி பண்ணுறது இப்போ நான் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டேன் இந்த போர்ஷன் நான் கட் பண்ணிவிட்டு தான் ஃப்ரண்ட்டில் க்ராஸ் கட் போட போகிறேன் இந்த இந்த மார்க்கிங் எல்லாம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணணும் ப்ளவுஸ்லேயே மெஷர் பண்ணி எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதால நான் அப்படியே ப்ளவுஸை வச்சு மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இப்படி ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் பண்ணலாம் பட் ப்ளவுஸை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுங்கள் நான் இது வரைக்கும் இந்த கட்டிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வரைக்குமே எனக்கு அந்த கைக்கிட்ட சுருக்கம் வருது அப்படின்ற எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மெத்தடு இது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆமோல் ஷேப் போடுறது தான் நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட்ருலேயே எடுத்துடுவாங்க இது என்ன கேல்குலேஷன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு இந்த கேப் இருந்தால் போதும் அதில் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நாச் போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக நாச் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் அஸ் யூஸ்வல் நம்ம மார்க் பண்ணுற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதையுமே நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கோடு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்து எப்படி விட போகிறீங்களோ திக்கான கிளாத்தாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு அப்படியே அடித்து திருப்பிட்டா போதும் இல்லை தின்னான கிளாத்தாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒன் இன்ச்சு விட்டுக்கோங்க டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் லைன் போட்டுட்டேன் ஸ்லீவ் திரும்பவும் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஷேப்பு நிறைய அந்த ஆம்போல்ஸ் இருக்கும் வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அதுக்காக தான் இது திரும்பவும் நான் போடுறேன் இந்த மார்க்கிங் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் அப்படியே மார்க் பண்ணுறேன் ஷேப் மட்டும் காட்டுறேன் இதுதான் ஒரிஜினல் மெஷர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங்க்காக தேவைப்படும் ஸோ அதையுமே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷேப் போடணும் ஷேப் தான் மெயினு ஸோ இந்த ஷேப்பில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கையில் ஷேப் போடும்போது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கையில் இருக்கிற கிளாத்து இப்படி சுருக்கி நிற்கும் ஸோ அந்த ஷேப் கூட இந்த ஷேப் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எல்லாம் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வந்துடும் இங்கே வந்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தா இவ்வளோ தான் ஷேப்பு டெப்த் எடுக்கிறதுக்கு டெப்த்து கூட ரொம்ப அதிகமாக எடுக
ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இது வந்து நானுமே நிறையா பேர் போடுறதை பார்த்துருக்கேன் இப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இவ்வளோ நீங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேப் அதில் ஃபிட் ஆகாது இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத் ஃபுல்லாக சுருக்கமாக தான் இருக்கும் ஸோ லைட்டாக ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே பெண்ட் பண்ணி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆம்போல் கிட்ட சுருக்கம் வராது கை மிஸ்டேக் ஆனால் ஆம்போல் கிட்ட சுருக்கம் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக பத் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சுருக்கம் வராது இதே நான் கட் பண்ணிடுறேன் நான் லைனிங்கில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் மெயின் கிளாத்தில் அப்படியே வச்சு கட் பண்ணணும் நான் ஃப்ரெண்ட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஏன் இந்த ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம க்ராஸ் கட்டிங் போட போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இந்த கைக்கு வந்து கிளாத் பத்தாமல் போயிடக்கூடாது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற கிளாத் வச்சு ஃப்ரெண்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ மிடிலில் நாச்சு போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஸ்டிச்சிங் வரும் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இங்கேயும் நான் நாச்சு போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டு இந்த டெப்த் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு தெரியறதுக்காக நான் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஸ்லீவ் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு இனி ஃப்ரெண்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் பேலன்ஸ் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம பேக் கட் பண்ணோம் இல்லை இது வந்து கிராஸ் கட்டிங் கிராஸ் கட்டிங் எதுக்காக போடுவாங்க கிராஸ் கட்டிங்கோ ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்கோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து செஸ்ட் மேஷர் வந்து நார்மலாக இருக்கும் பட் பஸ்ட் மேஷர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் கட்டிங் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிட்டிங் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரைட் கட் போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றில் ஆமோல் கிட்ட லூஸ் வந்துடும் இல்லைனா டைட் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பாடி வந்து ஃப்ரெண்ட் மட்டும் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பெஸ்ட்டு இது ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் பாடி நல்லா தெரியணும் நான் வந்து ஃப்ளோட்டிங்கில் சாரி விடுவேன் எனக்கு பாடி கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி விரும்புவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்குமே நம்ம வந்து கிராஸ் கட்டிங் போடலாம் சின்ன மெஷரில் இருந்து தேர்ட்டி டூ சைஸ்லேருந்தே நீங்கள் கிராஸ் கட்டிங் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு சைஸ்க்கு தான் போடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது தேர்ட்டி டூ சைஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க பார்க்கறது க்ளீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கிராஸ் கட்டிங் போட்டோம்னா அவங்களோட அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லா மெஷருக்குமே கிராஸ் கட்டிங் போடலாம் அது நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தான் அது பிடிக்காது ரொம்ப ஷேப்பாக தெரியுது அப்படின்றதால ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது ஸோ இதை வந்து பேக் பார்ட்டை நான் ஜஸ்ட்டு டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிளாத் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ளோ ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பேக் பார்ட்டை நான் அப்படியே அது மேலே போட்டிருக்கேன் கீழே ஃபுல்லாகவே அந்த கிளாத் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க கிராஸாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து அப்படியே நான் ஒரு ஃபுல்லாக சுற்றி அவுட்லைன் போட்டுக்கிறேன் இந்த கிராஸ் கட்டிங் கூட ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் இது நான் யூஸ் பண்ணுற நான் இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு அவுட்லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு க்ளியராக காட்டணும் அப்படின்றதால நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகிறேன் இங்கேயுமே கிராஸாக போடுறேன் இங்கே போடுற லைன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக போடுறேன் இங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது பட் நான் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டிருக்கேன் ஆமோல் மெஷர் ஆமோலையுமே நான் அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளவுஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஒரு சிலருக்கெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஐயோ அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்குது தான் பட் என்ன என்னதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளவுஸை விட ஈஸி வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு நிறைய ப்ளவுஸ் தைச்சவங்களுக்கு தெரியும் சுடி கூட தைக்க விரும்ப மாட்டாங்க ப்ளவுஸே ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு போயிடலாமா அப்படின்ற அளவுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது நான் ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் எல்லா இடத்துலையுமே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இங்கேயுமே நெக் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயுமே நான் ஷோல்டர் கிட்ட மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை சும்மா ஜஸ்ட் நான் ஒரு மார்க் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் மார்க்
இந்த லைன் எல்லாம் எதுக்கு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸை வந்து கரெக்டான மெஷரில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும்ல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டால் தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் போடுறோம் அதே மாதிரி இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம்ல அந்த பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு பாக்ஸை போட்டுடலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம ஷேப் போடுவோம் இல்லை ஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெப்த் எடுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் கிராஸ் கட்டிங்க்கு ரொம்ப அவுட்டரில் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ஃப்ரண்ட் ஷேப் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஹூக் சைட் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஹூக் சைடு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே எங்கே இருக்கோ அப்படியே வச்சுட்டு அந்த மார்க்கிங்கை விட ஒரு காலேஜு தள்ளி வைக்கிறேன் தள்ளி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே இப்படி லே பண்ணோம்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வேரியேஷனில் தான் வரும் ஸோ இது ஒரிஜினல் வருது அதை விட நான் தையலுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வருது இதை விட ஒரு முக்கா இன்ச்சு கீழே போடுறேன் ஏன் முக்கா இன்ச்சுன்னா ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இந்த டாட்டுக்காகவும் இங்கே வர ஸ்டிச்சஸ்க்காகவும் தான் ஸோ அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு ஹைட்டு ஃப்ரண்ட் ஹைட்டுன்றது இங்கே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணுவோம் இதை வந்து நான் அப்படியே சேம் அதில் என்ன மெஷர் இருக்கோ அதே எடுத்துக்கிறேன் ஏன் ஸ்டிச்சிங்க்கு தேவைப்படாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வரும் எப்போவுமே வந்து க்ராஸ் கட்டிங் போடுறது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வரும் ஸோ நீங்கள் இதை விட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லூஸாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து க்ராஸ் கட்டிங் போட்டாலே லூஸாக இருக்குது அப்படின்வாங்க ஸோ க்ராஸ் கட்டிங் போடுறதே ஃபிட்டிங் டைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ லூஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் ஐட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாதீங்க எவ்வளோ இருக்கோ அந்த மெஷர் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைடுமே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக ஃப்ரண்ட் ஐட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு போட்டுக்கலாம் ஷாப்பில் ஏதோ ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ட்ரில் ட்ரில்லிங் மிஷின் போயிட்டுருக்கு அது தான் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப நாள் வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதால நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த பாக்ஸையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம அஸ் யூஸ்வல் எப்போவுமே போடுற மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி ஷேப் போடுறது அப்படின்னு ஸோ இந்த ஷேப் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இங்கேருந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பள்ளமாகி அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே வரணும் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் மிடிலில் பண்ணிங்கன்னா மிடிலுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வர மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே எங்கேயோ பாயிண்ட் வர மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது போடும்போது பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஒரு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் கேப்லேயே இது டவுனில் வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு நான் இதில் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேலை இதுலேயும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதை கட் பண்ணிடுறேன் இங்கே நான் மார்க் பண்ணத விடவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறோம் இந்த பக்கம்னா நம்ம டாட் பிடிச்சி வரும்போது டாட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கலாம் ஏன்னா இவங்க கொஞ்சம் ஷேப்டாக கேட்குறவங்க ஸோ நம்ம டாட் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஷேப் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் நான் சும்மா ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இப்போ நிறைய வீடியோஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில வீடியோஸ்லலாம் நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கூட கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்டை மட்டும் ஏன் நம்ம கம்மியாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இப்போது இந்த மெஷர் இருக்குல்ல இந்த மெஷர் இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு லெவன் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ நான் பேக்கில் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பத்தே முக்கா வருது ஸோ அந்த கால் இன்ச் வந்து நம்ம இப்படி ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகிடும் கிராஸ் கட் போட்டு ட்ரா பண்ணும்போது நமக்கு அதிகமாகிடும் அதனால தான் அந்த கால் இன்ச்சை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் ஸோ அந்த கால் இன்ச்சு அப்புறம் ஒரு
இதே வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ்னா இதுதான் ஸ்ட்ரைட்டு ஸோ ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும்னா நமக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே வராது இதையே வந்து கிராஸாக பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா இப்படி இழுத்து வரும் அதுதான் ரீசன் ஏன் நம்ம கிராஸ் கட்டிங் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ நான் பட்டி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு மெயின் கிளாத்தில் கட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் மெயின் கிளாத்தில் கட் பண்ணி மெயின் கிளாத்தில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் பேக்கு ஃப்ரெண்ட்டு பட்டி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மெயின் கிளாத்லேயும் லைனிங்லேயும் இது ரெண்டு ஸ்லீவ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நான் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக காட்டுறேன் இது ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பேக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இந்த லைன் இருக்கிற வரைக்கும் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் பேக்கில் இது வந்து த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் பிடிக்கலாம் நான் த்ரீ இன்ச்சஸ் தான் பிடிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்டில் டாட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெஷருக்கு வந்து உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணுறேன் நான் லைனிங்கில் இந்த எண்ணில் வந்து நெக்ஸ்ட் சைடில் ரெண்டே முக்காலில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் இது டாட் பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மூணு இன்ச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாட் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் ஷேப் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இந்த கிராஸ் வந்து அப்படியே ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கணும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டரில் ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு டாட் பிடிக்கிறோம் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப இறக்க வேண்டாம் பாருங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் நல்லா வந்து இந்த அளவுக்கு ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ ஷேப் கப் ஷேப்பு நல்லா இருக்கும் இது இப்போ அஸ் யூஷுவல் நான் இந்த டாட் எப்போவுமே மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பட்டி ரெடி பண்ணிடலாம் பட்டியெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் வீடியோஸ்லலாம் காட்டியிருக்கேன் ஸோ நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிட்டே காட்டுறேன் பட்டி அட்டாச் பண்ணிடுறேன் பட்டி அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு ஊக் பட்டி அந்த பக்கம் ஐ பட்டி வர மாதிரி ரெடி பண்ணிடுறேன் ஊக் பட்டிக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அளவில் ஒரு கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவில் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஊக்குக்கு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி மேல் பக்கமாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் ஊக் பட்டி சைடு படிமான தையல் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு பேலன்ஸ் கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த எண்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம்
பார்த்தீங்கன்னா ஊக் பட்டி முடிச்சுட்டேன் ஐ பட்டி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஐ பட்டிக்கு இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் வர்றது ரைட் சைடில் வர்றது இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஊக் பட்டி வெறும் லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஐ பட்டிக்கு வந்து மெயின் கிளாத் வேணும் மெயின் கிளாத் வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த அளவில் வந்து நம்ம ஒரு மெயின் கிளாத் கட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே அந்த மெயின் கிளாத் மேலே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் சும்மா ஒரு சுற்றி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இது கூட லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறேன்னே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நம்ம நம்ம யோசிக்கிற ஒரு ஒரு இது செய்யணுமா செய்யணுமான்னு யோசிக்கிறது எல்லாமே நமக்கு பர்ஃபெக்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நான் எது செஞ்சாலுமே ஓரளவுக்கு லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன லூஸ் வந்துருச்சுன்னா கூட அப்புறம் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது லைனிங் தனியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் மெயின் கிளாத் தனியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் எப்போவுமே லைனிங்கும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு எந்த லூஸுமே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இப்படி கீழ்ப்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க வச்சு கால் இன்ச்சில் தையல் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச்சு ஸோ இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த ஆல்ரெடி போட்ட ஸ்டிச் தெரியாமல் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் நீங்கள் மாட்டுற மாதிரி அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க வி வி அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல ஐ தைக்கிறதுக்கு பதிலாக கிளாத்லேயே ஸ்டிச் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணும் போதே போட்டுருணும் பட் நான் எந்த கஸ்டமர்ஸ்க்குமே அந்த மாதிரி போட்டு கொடுக்குறதில்ல ஏன்னா கிளாத் ஸ்பாயில் ஆகிடும் அப்படின்றதால மேக்ஸிமம் நம்ம யாருக்குமே போடுறதில்ல ரொம்ப ரேர் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க எனக்கு கிளாத்லேயே போட்டுருமா அப்படின்னா அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் போடுவோம் பட் மேக்ஸிமம் நான் யாருக்குமே போடுறது கிடையாது ஸோ இப்போ நான் இதை ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடி பண்ண உடனே இந்த ஐப்பட்டி மேலே இந்த ஊக் பட்டியை வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க வேரியேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க எதுவும் வேரியேஷன் இல்லை இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊக் பட்டிக்கும் ஐப்பட்டிக்கும் ஒரு கால் இன்ச்சு வேரியேஷன் எப்போவுமே வரும் அது வந்தால் ஏன் அப்படி வருதுன்னு யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பாக வரும் ஏன் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து கிளாத் உள்ளே போயிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊக் பட்டி இந்த ஊக் சைட் மட்டும் எப்போவுமே ஒரு கால் இன்ச்சு மேலே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மிஸ்டேக் நாளெல்லாம் கிடையாது அது மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலேயுமே வரும் ஸோ இப்போ நான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸில் காட்டியிருக்கேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வீடியோஸ் கொஞ்சம் நிறைய போட முடியும் ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணுறதுல மட்டும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நான் என்ன ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஷோல்டர் அந்த நெக்கு கிட்டே நிற்க மாட்டேன் இந்த இறங்குது அப்படின்வாங்க அவங்களோட ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப்பிங் ஷோல்டராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி அப்படியே ஸ்லோப் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஈவானாக ஸ்டிச் பண்ணாமல் இந்த நெக்கு கிட்டே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இறங்கி வராது ஸோ நெக்கு கிட்டே மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் அப்படியே வந்து இங்கே நான் நீங்கள் ரெகுலராக எவ்வளோ ஸ்டிச் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த நெக் வந்து இறங்காது மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி இந்த ஷே ஒரு சிலர் போடுவாங்க இந்த ஷேப் போட்டுருவாங்க அந்த ஷேப் போட்டாலே ஷோல்டர் இறங்கும் ஸோ அந்த ஷேப் போடாமல் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தால் ஷோல்டர் கண்டிப்பாக இறங்காது இந்த அந்த ஸ்லோப்பிங் ஷோல்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் யார்கிட்ட ஸ்டிச் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலுமே எனக்கு இது மட்டும் மாற மாட்டேன்து அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வர இதுல வந்து ஸ்ட்ரைட்டா தான் எடுக்க போறேன் டபுள் ஸ்டிச் ரெண்டு சைடும் போட்டுடலாம் இப்படி நல்ல பக்கம் திருப்பி வச்சுக்கோங்க இது ஸ்லீவு ஸ்லீவ்ல நம்ம மிடில் ஒரு நாச் போட்டிருக்கோம் அந்த நாச்ச அந்த ஸ்டிச் கிட்ட வர மாதிரி வச்சு இதுவுமே நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் இதையுமே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்ம இங்கே மிடில் வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாமானா அப்படி பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள
அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்லீவ் அப்படியே அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ப்ளவுஸ் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சைட் ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் மூணு ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்கு மட்டும் தான் முடிக்கணும் ஸோ பான் நெக் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றது மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் நம்ம ரவுண்ட் நெக்கு கட் பண்ணோம்னா கிராஸ் பீஸ் எடுத்துப்போம் பான் நெக்குக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் எடுத்தால் போதும் சும்மா நான் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் கட்டிங் ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் இன்ச் அகலத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லா பீஸையும் நான் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஒரு பீஸ் மட்டும் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கம் மட்டும் சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இழுக்காமல் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நமக்கு அடித்து திருப்புகிற அளவுக்கு கிளாத் இருந்தால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் போதும் அதை விட அதிகமாக வேண்டாம் ஃபோல்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதிகமாக கிளாத் தேவை இல்லை நான் வந்து இது ஹெம் எல்லாம் பண்ண ஹெம்மிங்கெல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவேன் நெக்கு எல்லாமே இப்போது ஹெம்மிங்கே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ளவுஸ் டூ பை டூ ப்ளவுஸாக இருந்தால் கூட நான் வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஹெம்மிங் நம்ம வெளியே கொடுத்தோன்னா ஏதாவது பண்ணிடுறாங்க ஒரு மாதிரி சுருக்கம் வர மாதிரி ஆகிடுது நம்ம நெக்கு நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணால் கூட இந்த ஹெம்மிங் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா பேக்கில் பார்க்கும் போது நல்லா இருக்காது அதனால் நானே ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஹெம் பண்ண உக்காந்தோன்னா அதுக்கு தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாம் நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இதில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் மேல் பக்கம் ஐப்பட்டி பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரெண்டில் வந்து நம்ம வளைவு எடுத்திருக்கோம் ஃபோல்ட் பண்ணது இந்த பக்கம் இருக்குது இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஐப்பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்க வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃப்ளீட்டாக ஒரு மூணு ஃப்ளீட் வச்சோம்னா நமக்கு அந்த ரவுண்டு கரெக்டாக நின்றுடும் சும்மா ஜஸ்ட்டு சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் கால் இன்ச்சு அளவு கூட தேவையில்லை அதை விட கம்மியாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு ஃப்ளீட் கரெக்டாக மூணு ஃப்ளீட் வைங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அந்த கிளாத் வந்து வளைஞ்சு வர்றதுக்காக ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் மூணு ஃப்ளீட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டு தான் இந்த ஷேப் வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரலாம் இங்கே பா ஷே இந்த ஷேப் டேர்ன் ஆகுது இப்போ டேர்ன் ஆகிற இடத்துல ஸோ நமக்கு வந்து இப்படி வேணும் கிளாத்து எப்படி வச்சா இப்படி போகும்னு பார்த்திங்க இப்படி ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த கிளாத்தை இப்படியே தூக்கி வைங்க வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இப்படி வச்சோன்னா கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்துடும் ஜஸ்ட் இப்படி இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம எப்படி வச்சா ஸ்ட்ரைட் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி வச்சா தான் நமக்கு ஸ்ட்ரைட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் இப்படியே வந்து ஒரு ஃபோல்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபோல்டு பண்ணிட்டேன் இப்போ அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பா ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கீழே இறக்கிடலாம் ஃபேன் 
ஸோ இதே எடுத்துகிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாத்தை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இப்படி எடுத்து வச்சிங்கன்னா இது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஒரு ஃப்ளீட் கொடுத்து இப்படி டேர்ன் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கிளாத் வந்து எப்படி வச்சால் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இப்படி தூக்கி வச்சால் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் ஃப்ளீட் வச்சா அந்த ஷேப் வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் பானைக்கு வந்து பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது இவ்வளோதான் ஷேப் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பீஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் திரும்பவும் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் அந்த த்ரீ ஃப்ளீட்ஸ் வச்சோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ஷேப் வந்துடும் இதே வந்து பார்டர் சாரி இருக்கி பட்டு சாரி மாதிரி பார்டர் சாரி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த பானைக்கு லைனிங்கில் கட் பண்ணிவிட்டு மெயின் கிளாத்தில் அப்படியே அந்த ஷேப்பில் அடித்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்டர் ஏதாவது இல்லைனா லேஸோ ஏதாவது வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பீஸ் கொடுத்து அட்டாச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப தின் தின்னாக இருக்கிற கிளாத்துக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணால் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற கிளாத்துக்குனா நம்ம அப்படி பண்ணலாம் நான் ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ண உடனே திரும்பவும் அதே மாதிரி ஒரு நம்ம த்ரீ ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிறது ஏதாவது புரியல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்னும் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் எப்படி சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வச்சாச்சு இப்போது இந்த பா ஷேப் வருது இல்லை இந்த ஷேப் வருதில்ல இந்த இடத்துல ஒரு நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஸ்டிச் வரைக்கும் வரணும் பட் ஸ்டிச்சு கட் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் அந்த டேர்னிங்கில் கரெக்டாக நாச்சு போட்டுக்கலாம் நாச் போட்ட அப்புறம் ஒரு படிமான தையல் போட்டுடலாம் படிமான தையல் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கிளாத்தை இப்படி வச்சுட்டு இந்த இந்த அடிஷ்னலாக அட்டாச் பண்ண கிளாத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போடணும் ஒட்டின மாதிரி போடணும் அது ஏன் படிமான தையல்னா அந்த ஸ்டிச்சு போட்ட உடனே அந்த கிளாத் அப்படியே படிஞ்சு நின்றுடும் அதனால தான் அது வந்து படிமான தையல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபுல்லாக நான் அந்த படிமான தையல் போட்டுடுறேன் படிமான தையல் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் அப்படியே நின்றுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஹெம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபோல்ட் பண்ணி ஹெம் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஹெம் பண்ணால் நீட்டாக இருக்கும் அந்த தையல் தெரியாது ஸோ நம்ம அந்த த்ரெட் போடுறதால தையல் தெரியாது நீட்டாக இருக்கும் பட் உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் ஹெம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கை தையிலே போடுங்க ஹெம் பண்ணியே கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க பட் அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் நான் ஹெம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் மற்றபடி மேக்ஸிமம் நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இப்படி இந்த ஃப்ளீட்ஸ் கொடுத்தோம்ல அது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக கொடுத்தது தான் ஸோ கொஞ்சம் விரிஞ்சு வந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃப்ளீட் அப்போ தான் அந்த இடத்துல ஷேப் கிடைக்கும் அப்படியே ஃப்ளீட் எங்கேயும் மடக்காதீங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது அதுவே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் கிராஸ் கட்டிங் போட்டிருக்கோம் ஸோ கிளாத் இழுத்து வரும் அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக கார்னரில் போடுறேன் நான் ஸ்டிச்சு கரெக்டாக இந்த பாஷேப் வரும்போது அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடலாம் இந்த பக்கமே அதே மாதிரி ஷேப்பு ஷேப்பில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பானேக் ப்ளவுஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கலருக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டிச் அந்த அளவுக்கு தெரியல மற்றபடி வேறு கலரில் ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த த்ரெட்டு அப்படியே தெரியும் இந்த ஸ்டிச் போட்டிருக்கிற த்ரெட்டு தெரியும் ஸோ இதில் அந்த அளவுக்கு தெரியல 
நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஹெம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹெம் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கான வீடியோஸை வந்து சீக்கிரமாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்